जय मसीह की दोस्तों मेरा नाम पास्टर अनिल कोचर है और मैं बॉम्बे स्थित शहर में रहकर परमेश्वर की सेवा करता हूं दोस्तों ये वचन जो मैं रोज आपको भेजता हूं उसको ध्यान से सुनिए और परमेश्वर का अद्भुत आशीष जो इन वचनों के द्वारा आपको मिलता है उसे ग्रहण करिए और दूसरों के लिए आशीष का कारण बनिए आज का वचन मैंने लिया है नीति वचन उसका पहला अध्याय और उसका आठवां और नवा वचन वचन है हे मेरे पुत्र अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की सीख को ना त्याग क्योंकि वे तो तेरे सिर के लिए शोभायमान मुकुट और तेरे गले का हार है धन्यवाद पिता परमेश्वर तेरे पवित्र सामर्थ्य वचन के लिए तेरी शिक्षा के लिए दोस्तों वचन हमें क्या बताता है वचन हमें बताता है कि हमें अपने माँ बाप की शिक्षा पर ध्यान लगाना है माँ जो कहती है उसको सुनना है पिता जो कहता है उसको सुनना है लेकिन होता क्या है हम संसार में रहते हुए संसार के इतने आदि हो जाते हैं संसार हम में इतना समा जाता है कि हम संसार को ज़्यादा महत्व देते हैं अपने आस के लोगों को ज़्यादा महत्व देते हैं अपने दोस्तों को ज़्यादा महत्व देते हैं अपने माँ बाप को महत्व नहीं देते हैं इसीलिए हम दुख उठाते हैं इसीलिए हम आजमाइश में आते हैं इसीलिए हम अपने जीवन में वो शांति वो सुख और आनंद नहीं पा पा पाते हैं क्यों क्योंकि हम माँ बाप की शिक्षा पर ध्यान नहीं देते हैं क्यों क्योंकि माँ बाप को शिक्षा देने का अधिकार है क्यों क्योंकि माँ बाप को वो शिक्षा जो परमेश्वर की ओर से मिलती है वो शिक्षा माँ बाप अपने बच्चों को देते हैं क्यों क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों से प्यार करते हैं आप अपने माँ बाप का एक मूल अंश है और माँ बाप चाहते हैं कि वो शिक्षा जो माँ बाप के पास है जो पिता के पास है जो माँ के पास है वो मेरे बच्चों को मिले ताकि मेरा बच्चा इस संसार में रहते हुए सुख पाए ताकि मेरा बच्चा इस संसार में रहते हुए आशीष पाए ताकि मेरा बच्चा इस संसार में रहते हुए परमेश्वर को जाने यही तो कहता है भजन संहिता एक का तीन कि देखो बच्चे यहोवा के दिए हुए दान हैं गर्भ का फल उसी की ओर से प्रतिफल है परमेश्वर क्यों बच्चे देते है और क्यों दान के रूप में देता है क्योंकि उस दान को संभालना मां बाप का काम है बच्चों को पिता के बारे में बताना यहुआ के बारे में बताना यीशु मसीह के बारे में बताना मां बाप का काम है ये पहला काम है जो हमें बच्चों को बताना है अगर हम अपने बच्चों को पिता के बारे में परमेश्वर के बारे में यीशु मसीह के बारे में नहीं बताते हैं तो हम बहुत 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 बड़ा अन्याय करते हैं अपने बच्चों के साथ क्योंकि अगर हम अभी बच्चों को नहीं बताएंगे तो बड़े होकर बच्चे उस शिक्षा के द्वारा नहीं चलेंगे परमेश्वर की शिक्षा के द्वारा परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा परमेश्वर के ज्ञान के द्वारा वो बच्चे अपनी जिंदगी को नहीं चलाएंगे और जब वो नहीं चलाएंगे तो शैतान उनके जीवन में काम करेगा दोस्तों एली एक याचक था जिसको परमेश्वर ने चुना था याचक के रूप में उसके दो बेटे थे लेकिन एली अपने बच्चों को नहीं कुछ भी परमेश्वर के बारे में बताता था और जो उसके बच्चे थे वो परमेश्वर के विरुद्ध काम करते थे वो ऐसा काम करते थे जो परमेश्वर को पसंद नहीं था इसलिए शैमल के द्वारा परमेश्वर ने एली को बताया कि मैं तुझे और तेरे बच्चों को ख़त्म कर दूँगा क्योंकि तू मेरे रास्ते पर नहीं चल रहा है हाल भैया दोस्तों बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को परमेश्वर के बारे में बताएं हम अपने बच्चों को परमेश्वर की ज्ञान के बारे में बताएं परमेश्वर की योजना के बारे में बताएं परमेश्वर के प्यार के बारे में बताएं परमेश्वर के त्याग के बारे में बताएं ताकि वो जाने कि हम इस संसार के नहीं हैं हमें इस संसार में रहना तो है लेकिन हमें परमेश्वर के होकर रहना है हमें परमेश्वर के बन के रहना है हमें संसार की शिक्षा को ग्रहण तो करना है लेकिन वो शिक्षा जो संसार की है वो परमेश्वर की शिक्षा के सामने कुछ भी नहीं है हमें पहले परमेश्वर की शिक्षा को अपनाना है हमें अपने बच्चों को परमेश्वर की शिक्षा के बारे में बताना है उस बुद्धि को देना है ताकि वो बुद्धि जब एक बेस बनकर वो बुद्धि जब परमेश्वर की बुद्धि हमारे बच्चों में एक भूमिका निभाएगी एक आधार बनेगी तो वो कहीं नहीं भटकेंगे वो कहीं नहीं भटकेंगे शैदान उनके जीवन में कोई काम नहीं कर सकेगा मरियम ने यीशु मसीह को जन्म दिया उसके बाद मरियम और जोसफ के पांच बच्चे हुए हालेलुया याकूब यहूदा योसे सो दो बहने क्या उन्होंने परमेश्वर के बारे में नहीं बताया होगा बताया होगा तभी तो यीशु मसीह के मरने के बाद उसी याकूब ने पत्री लिखी यहूदा ने पत्री लिखी वो यीशु मसीह के शिष्य नहीं थे लेकिन वो यीशु मसीह से प्रेम करने लगे क्योंकि मरियम ने बताया होगा परमेश्वर के बारे में यहू यहुआ के बारे में यीशु मसीह के बारे में बहुत ज़रूरी है मेरे भाई मेरी बहन कि हम अपने बच्चों को वो शिक्षा दें जो परमेश्वर की है और हमारे बच्चों से हम अनुरोध करते हैं कि हमारे बच्चे उस शिक्षा पर ध्यान दें जो पिता के द्वारा दी गई है जो माता के द्वारा दी गई है आइए हम हम 
प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर ताकि तूने हमें अद्भुत आशीषित माँ बाप दिए हैं जिनके द्वारा हम परमेश्वर उस शिक्षा को प्राप्त करते हैं उस ज्ञान को प्राप्त करते हैं उस सीख को प्राप्त करते हैं जो हमें तेरे चरणों में लेके जाती है धन्यवाद सुनने वाले हर भाई बहन के लिए आशीष सुख और चंगाई मांगते हैं प्रार्थना अपने सुनियर कबूल की है मैं